വെൽക്കം ടു മൽസ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന വി ഒ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓൾറെഡി മൂന്ന് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ആയാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ എത്ര എക്സ് ബൈ വൈ നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്നാണുള്ളത് ഇതിന് എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ എന്ന് എടുക്കാം എഴുതാം താഴെയുള്ള വൈ മുകളിലുള്ള ഓരോ നമ്പറിനും കൊടുത്തു എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ എക്സ് ബൈ വൈ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ടു വൈ ബൈ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി വൺ മുകളിൽ താഴെ ഒരേ നമ്പർ ആയ വൺ വരും ടു മൈനസ് വൺ എത്ര വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും വി ഒ എക്സാമിന് എന്തായാലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ ഒക്കെ മാർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് മുപ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര രണ്ടിലും പത്ത് മുപ്പത് പത്ത് മുപ്പത് തന്നെയാണ് നമ്പേഴ്സ് ഈ കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഴ്സൺജിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പേഴ്സൺജിന്റെ വീഡിയോ കാണാതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക രണ്ട് പാർട്ടിലായിട്ട് പേഴ്സൺജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കാണുക അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മുപ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുപ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് ഇന്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് മൂന്ന് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മൂന്നാണെങ്കിൽ പത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ആറ് കിട്ടി പത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും മുപ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനവും അപ്പൊ ഒരേ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആറ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽ ക്രമങ്ങളുടെ തുകയുണ്ട് അപ്പൊ പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിനെ ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടുമോ അതൊക്കെ പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഇന്റു പത്ത് പത്താണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നും പത്തും പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ട് ഇന്റു അഞ്ച് പത്താണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻ രണ്ടും അഞ്ചും പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഇന്റു എത്രയെങ്കിലും പത്താവോ ഇല്ല നാല് ഇന്റു അഞ്ച് ഇന്റു രണ്ട് അത് ഓൾറെഡി എഴുതി ആറ് ഏഴ് എട്ട് വേറെ ഒന്നും പത്താകില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഇന്റു പത്ത് പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ട് ഇന്റു അഞ്ച് പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ട് അഞ്ച് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയിപ്പം സിക്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ണും സിക്സും ഒരാറ് ആറ് ടൂ ത്രീയും ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും സിക്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽ ക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ത് ഇനി വിൽ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിൽ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ തിരിച്ചിട്ടു വണ്ണിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വൺ ബൈ വൺ വൺ തന്നെയാണ് അല്ലെ പത്തിന് തിരിച്ചിടുമ്പോ വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് വൺ ബൈ നാക്കി എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ അതിന്റെ വിൽ ക്രമായി വിൽ ക്രമങ്ങളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേസിക് മാത്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൂ ഫൈവ് ഒക്കെ ടെന്നിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് താഴെ നമുക്ക് ടെൻ ആകുന്ന രീതിയിൽ മുകളിൽ മാറ്റി എഴുതാം ഈ ഒന്നിന്റെ താഴെ ടെൻ ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നിന് ടെൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് കൊ
എങ്കിൽ പുതുതായി വന്നു ചേരുന്നവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ശരാശരി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പർ ഇൻറ്റു എണ്ണം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വയസ്സ് കിട്ടി എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഒരു സീറോ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി പിന്നീട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് കോടി പത്ത് പേർ കൂടി വന്നു അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര പേരായി മുപ്പത് ഉണ്ടായത് നാൽപ്പതായി അപ്പൊ അവരുടെ ശരാശരി എന്താണ് മുപ്പത്ത് പേർ കൂടി വന്നപ്പോൾ അത് മുപ്പതായി ശരാശരി എത്രയായി മുപ്പതായി അപ്പൊ അവരുടെ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അല്ലെ ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അതായത് ശരാശരി എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം നമ്മളിവിടെ ആകെയാണ് കാണുന്നത് ആകെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജിനെ ശരാശരിയെ എണ്ണം കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ശരാശരിയെ എണ്ണം കൊണ്ട് കുളിച്ചു ടോട്ടൽ കിട്ടി മുപ്പത് പേരുടെ ടോട്ടൽ കിട്ടി നാപ്പത് പേരുടെ ടോട്ടൽ കിട്ടാൻ ഈ ശരാശരി എണ്ണം കൊണ്ട് കുളിച്ചു മൂന്ന് ഇഞ്ചു നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് സീറോസും അപ്പൊ കിട്ടി അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വയസ്സ് ടോട്ടൽ വയസ്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പുതുതായി വന്ന ആൾക്കാർ ഇല്ലാതെ പുതുതായി വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള വയസ്സ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി അഞ്ചായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് കിട്ടി പുതുതായി വന്ന ആൾക്കാർ ആവുമ്പോൾ പത്ത് പേര് കൂടി നാൽപ്പത് മുപ്പത് ആയി ശരാശരി അപ്പൊ അവരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സും കിട്ടി അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആയിരിക്കുമല്ലോ പുതുതായി വന്ന ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് അത് കിട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പുതുതായി വന്ന് ചേരുന്നവരുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരാശരി എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം അതായത് ടോട്ടൽ നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് പേരുള്ള പത്ത് പേരാണല്ലോ പുതുതായി വന്നത് അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഈ ശരാശരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ശരാശരിയെ പറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരാശരിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വയസ്സ് കണ്ടു ടോട്ടൽ വയസ്സ് കാണാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിർത്താം ഇവിടെ അതിന്റെയും ശരാശരി ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നാനൂറ്റി അമ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് അതിന്റെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്തു എങ്കിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖ്യ വില എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്നും എഴുതാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് പുസ്തകം വാങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടി അപ്പൊ മുഖ്യ വിലയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത വിലയാണ് എത്ര എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഏത് ഏതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചാലായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടുക ആയിരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കില്ലേ ആയിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആണല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അത് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വില എത്രയായിരിക്കും ആയിരമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത തുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ഏതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചതായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ആയിരം ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ടോട്ടൽ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനമല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുപത്തഞ്ച് താഴെ പോകുമ്പോ ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് എത്ര കിട്ടും പത്ത് ഒരു ശതമാനം പത്ത് മുഖ്യ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബുക്കിന്റെ
ട്രെയിൻ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള സാധനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ നീളവും അതിന്റെ ലെങ്ത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും തീവണ്ടിയും വേഗതയും എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും തൊള്ളായിരം മീറ്റർ തുരങ്കം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നീളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും ടോട്ടൽ നീളമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നീളം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ പാലം തുരങ്കം എന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള സംഭവമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ നീളം കൂടെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ നീളത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രെയിനിന്റെ വേഗതയാണ് കണ്ടത് നമുക്കറിയാം വേഗത കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൂരം ബൈ സമയം അപ്പൊ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്രെയിനിന്റെ നീളത്തിന്റെ കൂടെ തുരങ്കത്തിന്റെ നീളം കൂടിയതായിരിക്കും അപ്പൊ തൊള്ളായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി നാല് തൊള്ളായിരം ഇരുന്നൂറും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത്തി നാല് ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെ വലിയ നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഹരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് എഴുതി ചെയ്യാതെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ടിലും രണ്ട് പോകുമല്ലോ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലിന് രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ പതിനൊന്നില് രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ബാക്കി ഒന്ന് പത്താകും പത്തില് രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ കുറെ ആള് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഈ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ഞു അഞ്ചിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബാക്കി ഒന്ന് ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ചിന് ഏഴ് രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് പത്തില് അഞ്ച് രണ്ട് ഇനി ചെയ്യാലോ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും ഇരുപത്തി രണ്ടായി അല്ലെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആകണമെങ്കിൽ അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ അൻപത്തഞ്ചായി അൻപത്തഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്റെ ആൻസർ കിട്ടി മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് നോക്ക് ട്രെയിനിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നീളം തന്നിട്ടുള്ളത് മീറ്ററിൽ ടൈം തന്നിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡില് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്നാണ് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള സമയത്തെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് പോകും അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാല് ഒരഞ്ച് അഞ്ചും നാലും ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് വ്യത്യാസം ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ട് സംഖ്യ എയും ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം തുക അൻപത് എ പ്ലസ് ബി എത്രയാണ് അൻപത്
അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ തുക അൻപത് ആയത് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ പതിനെട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഈ നമ്പറും അല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ തുക അൻപത് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും പതിനാലായിരിക്കും മുപ്പത്താറും പതിനാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്താറായിരിക്കും ആൻസർ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ ഉള്ളത് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ആണ് എത്ര ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എത്ര അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതായി അപ്പൊ അഞ്ഞൂറില് നാല് പ്രാവശ്യം അഞ്ഞൂറും ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും കൂട്ടിയാണല്ലോ ആണല്ലോ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോകും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വി ഒ എക്സാമിന്റെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗ